ആദ്യം ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ചോദ്യം കയ്യിലുണ്ട് എത്ര നാൾ ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ ഓടിയൊളിച്ച് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് നടക്കും അതിനാദ്യം മറുപടി പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓടിയൊളിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ ഇവിടെ സജീവമാണ് അവിടെ മാന്യമായി വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ക്രൈസ്തവ യുവ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രാപ്തരായ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരിന്ന് വളരെ പ്രാപ്തരാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയാൻ അപ്പോ ഉത്തരം നമ്മൾ തരാത്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ ലോജിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കണം നിർബന്ധമുണ്ട് യുക്തിസഹജമായിരിക്കണം കാരണം ഇതൊരു സംവാദമാണല്ലോ സത്യമറിയുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആളുകളെ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചോദ്യം യുക്തിസഹജമായിരിക്കണം ഒരു നിരീശ്വരന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു മുസൽമാന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു റാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റൂമിലെങ്കിലും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സംഘികളാണെന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കതില്ല സംഘികൾ എന്നുള്ള ഒരു ജാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല താനും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ റാണി കുറഞ്ഞപ്പോൾ റാണിയെ പോയി ആശ്രയിക്കുകയാണ് ആ റാണി ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഓടിയ വിവരം അറിയോ കാരണം ചില വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പരിപാടികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അതിനൊരു കാരണം വെറുതെ ബഹളം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല അതിപ്പോൾ എന്നെ സ്വന്തോളം ബഹളം വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങും ഇരിക്കില്ല കാരണം ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനോ പറയാനോ അല്ല നമ്മൾ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ പോലും ബഹളം ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി പോരും അപ്പൊ ഇത് കാരണം നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു ആശയം അവതരിപ്പിക്കാനും ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചില ചോദ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാലും മറുപടി പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അർഹത കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചോദ്യം ആ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചേ ഇതേ ആവർത്തന പുസ്തകം എടുത്തേച്ച് നിങ്ങൾ പറയും അതിൽ മുഹമ്മദ് എന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു നിലപാട് വേണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലപാട് വേണ്ടേ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരല്പം ഒരു പൈ ഞാൻ ഈ പദം പറഞ്ഞ തിരുതിരിക്കല്ലേ ഒരു പൈതൃക ബോധം ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പനെ പറയിപ്പിക്കില്ലേ മലയാള ഭാഷ പദം അതായത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഈ മൃഗ മൃഗത്തിന്റെ ചത്തുപോയ മൃഗത്തെ വേറൊത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പേരും ഉണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാരാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടില്ലാത്തവരോട് എന്ത് ചർച്ച അത് മോശമല്ലേ രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന് നിലപാടില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ തോറ വായിക്കുന്ന ആളുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരോട് യഹൂദന്മാരോടും ഒക്കെ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്നും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട തെറ്റാണെന്നും പറയേണ്ട ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പോരാൻ ഈ വിവരദോഷിയുടെ നിലപാടെന്ന് ആലോചിച്ച് ശരി വെക്കാൻ വന്ന മാഷ അതായത് പൂർവ്വവേദങ്ങളെ ഒന്ന് ശരി വെക്കാൻ വേണ്ടി പേനായും കൊണ്ട് വന്ന ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പോകാൻ വന്നാ പച്ചമക്ഷിക്ക് പുള്ളി പറയും അത് ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പറയേണ്ട നിങ്ങൾ ഇനി പോരാൻ കാരണം പരുങ്ങൾ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് പറയാത്ത റാണിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ആ ശരി വെക്കാൻ വന്നവന്റെ അവസ്ഥ ആ ശരി വെക്കാൻ വന്നിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ തിരിച്ചു പോയ ഒരാളിന്റെ അനുഗാമി പോലുള്ള അടിമ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം കഷ്ടം കാരണം ഇതുപോലെ പാവം മനുഷ്യരെ വലച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോലും ഉള്ള അർഹത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനായി എന്റെ എപ്പോഴത്തെയും ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടേ അടങ്ങുള്ളൂ ഏത് ചോദ്യത്തിലും ഇത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച മൃഗം ചത്തുപോയ മൃഗത്തെ അന്യന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ചോദ്യം ചെയ്തില്ല പുള്ളിക്ക് പേടിയായിരുന്നോ നിങ്ങളെക്കാൾ വിവരം ഇല്ലായിരുന്നോ പുള്ളി ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അള്ളാഹു പോലും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇത് മോശമാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം മെഹ്റീഷിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ഇനി
ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സെമിനാരിയിൽ പട്ടിറച്ചി കഴിക്കുന്ന നാഗന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് വെച്ച് മറ്റവന്റെ ഭക്ഷണം അത് അവനത് കഴിക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മരി ചത്തുപോയ സ്വയം ചത്ത മനുഷ്യ ജീവജാലങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്ക് അതിനകത്തുണ്ട കുഴപ്പം അതവന്റെ ആഹാരമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ റാണിയുടെ ദേവനായ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും പട്ടിറച്ചി എന്നുണ്ടറിയോ ഞാൻ തെളിവ് തരാം ആവശ്യമുണ്ട് റാണിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കന്നുകാലി ഭക്ഷിക്കുക ഒരു കന്നുകാലിയെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുക മുസ്ലിം എന്റെ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ചിലപ്പോൾ മൃഗത്തെ അറുത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ അതിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് തല താടിക്കിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്കിട്ട് ഓടാലിക്ക് അടിച്ച് മാടിനെ അടിച്ച് കൊന്ന മൃഗത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് യോഗ്യമെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കരുതെന്ന് വെച്ചത് ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരുടെ മീതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഫാസിസം ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിനില്ല അതല്ലേ അതിലെ കാര്യം ദൈവത്തിന് ആ ഫാസിസ്റ്റ് ബോധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണമായി മറ്റൊരുത്തൻ ഇത് കരുതുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളട്ടെ അതിലെന്തോ കുഴപ്പം അല്ലാതെ ഈ ചത്തതല്ല അന്യനെ തീറ്റിക്കണമെന്നുണ്ടോ നിയമം മൂലം ഇത് തിന്നിടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഇത് തീറ്റിച്ച് അടങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യവും ബൈബിളുണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സ്വയമേ ചത്തത് മൃഗം കടിച്ചു കയറിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കഴിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഉയർന്നൊരു മാതൃക ലോകത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം മറ്റു മനുഷ്യരത് കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരത് കഴിച്ചോട്ടെ ഇതാണ് ഉത്തരം എല്ലാം ചോദിക്കാണ്ടോ ചോദിച്ചു ഏതിന് ഉത്തരം പിന്നെ ഉത്തരം വന്നില്ലെന്ന് പറയരുത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചത്ത് പുഴുത്ത് നാറിയത് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കണ്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കണ്ട ഇവിടെ നടക്കുകയല്ല നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം വേണ്ട ചത്ത് പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലോ അതാ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ താനെ ചത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പുഴുത്തോ എന്നാണോ എന്റെ അർത്ഥം താനെ ചത്തോ പഠിപ്പിച്ചേ താനേ ചത്ത് കഴിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യന്മാര് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണമല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു മതക്കാർക്ക് അന്യദേശക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ദൈവമായിട്ട് അവിടെ കാണേ ഒരു നിശ്ചിത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ദൈവമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ്ലാമിക വിവരങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ എതിർത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വന്ന ഈ ഈ തൗകിട്ട് ഈ ലോ ഇവിടെ പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വിളിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ അല്ല തിരക്കുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ മെഹറീഷിനെ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഇപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇളിഭ്യ പറയട്ടെ മെഹറീഷ് പറയട്ടെ ഇളിഭ്യനാകുന്ന നിലയിലൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും മറുപടി പറയില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം മെഹറീഷിന് വേണം മെഹ അവര് പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം എന്ത് തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും മെഹറീഷിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതും കൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവ ജീവിതം എത്ര പ്രകോപനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും മെഹറീഷ് ഇടപെടരുത് ആ ഒരു മാന്യത നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അൽപാസ് പറയു പാസ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ പുള്ളി അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ഇവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ തഫ്സീർ ഉണ്ടാക്കി അതായത് ബൈബിളിനൊരു തഫ്സീർ ചീഞ്ഞഴുകി പുഴുത്തത് മറ്റൊരുത്തിന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യം ലളിതമായൊരു ചോദ്യം മറുപടി പറയട്ടെ ഇടപെടല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറ വൺ വേഡിൽ മറുപടി പറയണം അല്ല താനെ ചത്തത് എന്ന് ഉണ്ട് താനെ ചത്തത് എന്ന് ഉണ്ട് താനെ ചത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നാറി പുഴുത്ത് നാറിയത് ഓൾറെഡി താനെ ചത്തത് താനെ ചത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഇട്ട പിടിക്കാതെ ന
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഹലാൽ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട നിങ്ങളുടെ ഹലാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത തഫ്സീർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ ഇത് പുഴുത്ത സാധനം കണ്ടാൽ കാണുന്നവനും ബോധ്യം വരും ഇത് പുഴുത്തതാണ് അവൻ തിന്നുകയില്ല താനേ ചത്ത മൃഗത്തെ അത് കഴിക്കുന്നവൻ കഴിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ശാസനത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന തഫ്സീർ ഇവിടുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ആരും കേട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കൈ കിട്ടിയ തൗറത്ത് ഇതായിരുന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല പുള്ളി തൗറത്ത് കിട്ടിയെന്നൊന്നും ഇനി ഞങ്ങൾ ആരോട് പറഞ്ഞോ നിങ്ങളാ പറയുന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ അത് പിന്നെ ഏത് തൗറത്തായിരുന്നു ഇതല്ലേ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു അതാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്താ തുടരാതിരുന്നത് അത് എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒറിജിനൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ടോ നിങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അറിവിജിനൽ എല്ലാം കൂട്ടിക്കോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ഇരുന്ന സൂപ്പർ സാധനമായിരുന്നു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ഇനി ഇടപെടല്ലേ സഹോദരന്മാർ ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും അവസരം എന്താ താനേ ചത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കണക്കിൽ അത് തീഞ്ഞഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശവം തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യർ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കരുത് അത് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കാൻ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലെ മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനെ ശരിപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് ഇത് ശരിയാക്കാനാണ് വന്നത് ആ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിലാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരിക്കലുമല്ല ഇത് ലോക്കും പിന്നെ ജോണും അവരിപ്പോഴൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടിയതാണോ ഈ അള്ളാഹു ദൈവ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തത് അല്ല ഈ കൊടുത്തത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയിലും തൗറാത്തും ഞാൻ ഈസാ നബിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ദൈവം പറയണ് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ മറ്റേ ലൂക്കോസ് അവര് ജോണും ഇവരൊക്കെ എഴുതിയ ആൾക്കുണ്ടല്ലേ അതല്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് അതാണോ ഞങ്ങളുടെ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിലും ഒരിക്കലും അല്ല അതിൽ ഞങ്ങളെ ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതിലുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരിക്കലും വല്ല ഈ താനെ ചത്തൊന്നും ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആവൂല എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങളത് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ യോഹന്നാന്റെ എടുക്കണ്ട നിങ്ങള് ഈ ലൂഗോസിന്റെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒറിജിനൽ ഒരു ഈ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ഒരു ഈഞ്ചിലും തൗറത്തും മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞട്ടെ അതാരാ കളഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ എന്ത് ചെയ്താണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് ഇവിടെ കാണാതെ ദൈവത്തിന് എന്താണ് അവസാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് ദൈവത്തിനായാലോ ദൈവം അത് മാത്രം മുഴുവനായി നിലനിർത്തി മറ്റുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങള് ദൈവം എപ്പൊ എപ്പൊ നിലനിർത്തണം എപ്പൊ അത് തിരിച്ചെടുക്കണം ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവത്തിന് ഇപ്പൊ അവസാനമായി തിരിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് വചനമുണ്ടോ അള്ളാ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് വചനമുണ്ടോ അത് തിരിച്ചെടുത്ത് എടുക്കണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ പണി മനസ്സിലാക്കാൽ മതി അത് ഊഹം മനസ്സിലാക്കാൽ മതി എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അള്ള ഇത് തിരിച്ചെടുത്തത് ഇറച്ചിയുടെ വിഷയം വിട്ടോ ഇറച്ചിയുടെ വിഷയം വിട്ടോ ഇപ്പം ഇപ്പം ബൈബിളിലെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിക്ക് അവിടെ നിക്ക് അല്ല ഒരു ഒരു മാസം പഴകിയ ഒരു മീന് ഒരു തിമിംഗലത്തിനെ കടൽ തീരത്ത് കണ്ടത് അത് വെട്ടിമുറിച്ച് തിന്ന കുറെ സഹാബികളും 
അതിന്റെ കുറെ പീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തിന്ന ഒരു പ്രവാചകനെയും പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മേരീഷേ ഒരു മാസം പഴകി പഴകി ചീഞ്ഞ് പുഴു പുഴു പിടിച്ച് പുഴുത്ത് മീൻ തിമിംഗലത്തിന്റെ കഷ്ണം തിന്നത് ആരാണ് ആ സസ്തന ജീവി കടൽ തീരത്ത് ഒരു മാസം പഴകിയത് ചീഞ്ഞത് വിശന്നപ്പ വെട്ടി തിന്ന കുറെ സഹാബികളും അത് കുറെ വെട്ടി വെട്ടി പിഴിഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് കൊണ്ട് കൊടുത്തൊരു പ്രവാചകനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മേരീഷെ ദൈവവും പ്രവാചകനും മാറി പോവല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ വിധിയാണ് ദൈവവും പ്രവാചകനും ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിന്നാത്ത സാധനം മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഏർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് കുറച്ച് നല്ല ബീഫ് കിട്ടി ഞങ്ങള് ബീഫ് കഴിക്കില്ല ബീഫ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്താ എന്താ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നല്ല കുറച്ച് പോർക്ക് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് മേരീഷിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല കുറച്ച് പോർക്ക് ആരോ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നു അത് നിങ്ങൾ തിന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കൊടുത്തു എന്താ പ്രശ്നം താനേ ചത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളുടെ 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 പുസ്തകത്തില് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ താനെ ചത്തതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ കിതാബില് നിങ്ങളുടെ കിതാബില് ഏർ അൽമൈ അൽമൈദയിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതിയിരിക്കണത് ശവം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം നിർബന്ധി അതായത് വിശന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ശവം തിന്നാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് വിശം വിശം നട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ശവം തിന്നാം രക്തം തിന്നാം എന്ത് അനാവശ്യം പന്നി വരെ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം ഇല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയൂ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിന്നാമോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശവം തിന്നാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരുടെ ശവം ശവം രക്തം പന്നി ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാം പിന്നെ ആരാടവോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ നാണം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം കൽപ്പന കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ശവം രക്തം പന്നി നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധ ഘട്ടത്തിൽ തിന്നാം പോയി പണി നോക്ക് മേരീഷെ പോയി പണി നോക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നേട്ട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തോ എന്തോ വികാരങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്ന ഖുറാൻ എഴുതി അത് എവിടെയാ ഈ ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷയം വിടാതെ വിഷയം വിട്ടു പോരുത് നമ്മൾ ഈ പല വഴിക്ക് പോരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭക്ഷണമാണ് വിഷയം അത് അതും വേദമാണ് വിഷയം ഈ മനുഷ്യർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇവരുടെ പാപ്പരത്വം എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതുവരെ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ നല്ല ഇഞ്ചിയിലും കിത്താവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചെന്ന് അള്ളാഹുവിന് തോന്നുമ്പോ തെളിവ് വെച്ച് പറയാം അങ്ങനല്ലേ ഊഹിക്കണമെന്ന് അത് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ഊഹിച്ചാൽ മതി മദ്രസ പൊട്ടന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഊട്ടി ഊഹിച്ചു അതിന് ടാക്സ് അടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഊഹിച്ചു എന്ന് ഓർത്ത് ടാക്സ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു നികുതിയും വരത്തില്ല കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും ടാക്സ് വരികയല്ല ശരിക്കും ഊഹിച്ചോണം ഇഷ്ടംപോലെ ഊഹിച്ചു അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ആലൂം റാനിലെ ഒരു വേ ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവരെല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല നേർമാർഗത്തിന് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹവും വേദക്കാരിലുണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സുജൂതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ഇതാരാ ഇതാരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നൂറ് നൂറ് വചനങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാം അകപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴമാണ് അതായത് ബൈബിളിനെ പറ്റി ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മത്ത എഴുതിയത ലൂഗോസ് എഴുതിയത അതുപോലെ തന്നെ അത് ലേഖനങ്ങളാ ഇത് മുഹമ്മദ് കണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യന് വാതൊന്നും പറയത്തില്ല അത് ഇന്നപോലെ കുഴപ്പം ഇതിനുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ അല്ല പിന്നെ കുറെയൊക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്താ പറയാനേ മുഹമ്മദിന് ഇത് പറയാനുള്ള ത്രാണി ഉണ്ടോ ഇനി ഇവരെഴുതിയെന്ന് ഉള്ളത്ത് കുഴപ്പം എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഖുറാനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് അറുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്തു ഇത് മാന്യനായ ഒരു ദൂതന്റെ വചനമാണ് ഖുറാൻ മനസ്സിലായി അത് കിടക്കാ അങ്ങനെ അപ്പൊ മാന്യനായ ഒരു ദൂതന്റെ വചനം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെയാണ് അപ്പോസലന്മാർ എഴുതി
അല്ല ഞാനതാ പറയുന്നത് ഈ താനെ ചത്തത് ഇപ്പോഴും അതിലോ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു ദൈവം ഒരിക്കലും താനെ ചത്തത് മറ്റുള്ളവരോട് തിന്നാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് സകലരും ഏത് മതമായിക്കോട്ടെ ഏത് വിശ്വാസികളായിക്കോട്ടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ സകലതും പിശാച്ചിനെയും എന്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമായത് കൊണ്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വകഭേദം അവിടെ കാണിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ വചനം മനസ്സിലായി വളരെ എല്ലാ സമഭാവനയുള്ളതാണ് എന്നിട്ടാണ് അവർ അധ്വാനിച്ച അഞ്ചിലൊന്ന് പിടിച്ചു മേടിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവിക്കാൻ ഈ കള്ളന്മാർക്കെല്ലാം കൊടുത്ത ആളിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് അഞ്ചിലൊന്ന് അവൻ പണിയെടുത്ത വൈകി പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ സമഭാവന പറയാണോ എന്തൊരു സമഭാവനയാന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി അഞ്ചിലൊന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നടക്കുക ജസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തിഘട്ട നികുതി ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ദിമ്മിവൽക്കരിക്കുക ലോകത്ത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു മഹാദൈവം ഈ അറബി മാത്രം അറിയാവുന്ന പൊട്ടന്റെ കാര്യമാണ് വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാരി സംസാരിക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് കുറെയെങ്കിലും ഒരു മര്യാദയും മാനിയതും ഒക്കെ കാണിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സമത്വമൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പ അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് പാലിച്ചില്ല ഒരിക്കലും അത് പാലിച്ചില്ല എല്ലാ ജീവികളോടും എവിടെ സമാഭാവന കാണിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഒരുപോലെ കാണിച്ചോ പ്രവാചകനെ പുകഴ്ത്തിയില്ല എന്ന കാര്യത്തിന് തല വെട്ടുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ അന്തരം വന്നിട്ട് വന്ന് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനിയും കാണിക്കണോ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് വരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇടപെടുകയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് സഹിഷ്ണുത കുറവാണ് മുഹമ്മദ് നബി മക്കയ്ക്ക് മാത്രം ഇറങ്ങിയല്ലേ അപ്പൊ അതേമാതിരി ജീസസ് മറ്റേ ജെറുസലേമിൽ ഇറങ്ങി അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അവിടെ ഈക്വൽ അല്ല മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് ഈ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമാണ് ദൈവം ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടുവോ ഇല്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ ജെറൂസലേം ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒരു ദൈവം നേരിട്ട് മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അന്നും അപ്പൊ അന്ന് അവർക്കൊന്നും പ്രത്യക്ഷമാവുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രദേശം മാത്രം ദൈവം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ കുരിശിലേരി മരിക്കുക എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇത് അറബി ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് മൂടി ലോകത്തിനുള്ള ആളാണോ പ്രവാചകനായിട്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിക്കേ നിക്കേ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു കൗണ്ടർ അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൗണ്ടറിന് മറുപടി ഇല്ലാതെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വർഗീ സാർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അവിടെ വന്നുള്ളൂ യേശു അവിടെയും വന്നുള്ളത് ഈക്വൽ അല്ലെയും അല്ല ഒരാൾ ദൈവമാണ് ഒരാൾ പ്രവാചകനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം താ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിച്ചു എന്തിനു ഉത്തരം തരാത്ത മുഹമ്മദ് മുടി ലോകത്തിനും വേണ്ടി വന്ന അന്ത്യപ്രവാചകനാണോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മെഹറീഷിനും എല്ലാം ബാധകമായ മുടി പ്രപഞ്ചത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രവാചകനാണോ പറഞ്ഞാട്ടെ അതെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ജീസസ് നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടല്ല ഉത്തരം കിട്ടി ആ ആന്നെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അറബിക്ക് പുറത്തൊരു ഭാഷ അറിയാതെ പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലോകത്തോളം കാ ഇത് ആശയവിജയം വിനിമയം ചെയ്യണമല്ലോ അറബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോത്ര ഭാഷയ്ക്ക് പുറത്ത് ലോകമറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഷ അന്ന് ലോകം അറിയുന്ന ഭാഷ ലാറ്റിനാണ് ഈ ലാറ്റിനോ ഗ്രീക്കോ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ല പുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കുറെ കുറൈഷികളുടെ മാത്രം ലോക്കൽ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ആ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ജനത്തോട് മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് എതിരായിട്ട് മുഹമ്മദ് ലോക്കലാണ് അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഞങ്ങൾ വചനം അറിയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് അതിന്റെ ആ സൂറ അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ കൃത്യം പറയുന്നു അദ്ദേഹം അറബി ദേശക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് അവൻ അക്ഷര ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനം ജുമു അവൻ അക്ഷര ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവര
ആ ഗണ്ണിക്ക് തരാം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു തരാം തന്റെ ദാസന്റെ മേൽ സത്യസന്ധ സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിനുള്ള ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചവൻ അനുഗ്രഹപൂർണനാകുന്നു അദ്ദേഹം ലോകർക്ക് തന്നെ ഒരു താക്കീതുകാരൻ ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രയാ അത് ലോകർക്ക് തന്നെ ലോകരാണോ ഈ മക്ക മക്കാർ ലോകരുമാണോ അല്ല ലോകർക്ക് താക്കീതായിട്ടാണ് നബിയെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വചനം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് നിന്നെ നാം മനുഷ്യർക്കാകമാനം സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുവാനും താക്കീത് നൽകുവാനും ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ അധിക പേരും അറിയുന്നില്ല മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് വചനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലോകർക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നോട്ട് ചെയ്ത രീതിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറബി എന്തുകൊണ്ട് അറബി അപ്പുറത്ത് ഉത്തരം വന്നില്ല ഉത്തരം അതല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ലോകർക്ക് ആകമാനമുള്ളത് ആ രീതിയില് നിങ്ങനെ അയച്ചിരുന്നത് അല്ല ഇത് കേട്ടെ ഒരിടത്ത് പറയുന്ന ലോകർക്ക് മൊത്തമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറയേണ്ട സുഹൃത്ത് ആൾ വുമൻ കൈൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രയോഗം പോലും ഇല്ല ആളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ മലയാളത്തിൽ പറയാമല്ലോ അതായത് അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവരിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചവനാകുന്നു ഒരു രണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വരാം തന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിലുള്ള പ്രമാണം അവതരിപ്പിച്ചവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു അദ്ദേഹം ലോകർക്കൊരു താക്കീതുകാരനായിരിക്കുന്നു രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോവില്ല ഇതിന് മറുപടി പറ അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യതി തോന്നും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എങ്ങനെ ആയത്തുകൾ എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊല്ലണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊല്ലണ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായ സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും വേർതിരിച്ചാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കൂടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ലോകർക്ക് ആകമാനം നിങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനുള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് അമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ സാധനമല്ലേ അവിടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്നൊരു കേസില്ല അമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് ലൗഹുൽ മൗഹൂളിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സാധനമാണിത് ആ ഫലകത്തിൽ അതിനകത്ത് സന്ദർഭം എന്ന് പറയരുത് മറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട അവതരിച്ചതിന് സന്ദർഭമുണ്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച സാധനമാണ് അപ്പൊ ഒരിടത്ത് പറയുന്നതിന് വിപരീതം മറ്റൊരിടത്താണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുഴു ലോകത്തിനും ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മുഴു ലോകത്തിനും ഉള്ളതല്ലേ അതായത് അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് മുഴു ലോകത്തിനും ഉള്ളതല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുഴു ലോകത്തിനും ഉള്ളതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുറേത് മുഴു അല്ല അല്ല എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ആരേലും ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ആവേശം കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറ എന്നിട്ട് ബൈബിളിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അവിടെ നിക്കട്ടെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അല്ലല്ല അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ തെറ്റാവുന്നതാണ് ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് നമുക്ക് അത് ക്ഷമിച്ചു പോയേക്കാവുന്നത് അതായത് അതായത് ബി ജെ പി കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നിടത്തും പറയുന്ന അല്ലല്ല അത് അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം തന്ന പ്രശ്നം തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദിച്ചു ഉത്തരം തന്നു ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യ ഉത്തരം തന്നു മാംസത്തിന്റെ കാര്യം വളരെ കൃത്യം ഇവിടെ ഉത്തരം തന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചേർത്തത് ഞങ്ങൾ കണ്ണിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് സർവ്വലോകത്തിനുള്ള ആളല്ല എന്ന് ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ല രണ്ടാമത് ഇതേ ആള് തന്നെ ആളല്ല മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വചനം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും അല്ലല്ല സർവ്വലോകത്തിലുള്ള ആളല്ലെന്ന് പറയാൻ പുള്ളി വേറെ കേരളത്തിൽ എങ്ങാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചത് ലോക്കലാണ് അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒന്നാമത് ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചില്ല നിങ്ങൾ അത് മൊത്തം വായിച്ചില്ല
അവൻ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥവും തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചവനാകുന്നു അവരിൽ പെട്ട ഇനിയും അവരോടൊപ്പം വന്നീർന്നിട്ടില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അവനാകുന്നു പ്രതാപിയും യുക്തിമാനും അപ്പൊ ഇത് അവന് മാത്രമേ ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇപ്പുറത്ത് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ തന്റെ ദാസന്റെ മേൽ സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിനുള്ള പ്രമാണം അവതരിപ്പിച്ചവൻ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു അദ്ദേഹം ലോകർക്ക് ഒരു താക്കീതുകാരൻ ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരിടത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഒരിടത്ത് ഒരു ഒരു നാടിനുള്ള അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കാണെന്ന് പറയുന്നു ഇവ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ രണ്ടും രണ്ടായി പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ഈ പ്രവാചൻ അവതരിച്ചത് എവിടെയാണ് എവിടേക്കാണ് പ്രവാചൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ അറുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകനാണ് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താക്കീതുകാരൻ അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ മക്കൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ വാദം ശരിയാവുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മക്കി സൂറത്താണ് സുഹൃത്തെ മക്കി സൂറത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മുഴു ലോകത്തിനുള്ളതാണെന്ന് മദനീ സൂറത്തല്ലേ രണ്ടാമത് വരുന്നേ മദനീ സൂറത്താണ് രണ്ടാമത് ആ സൂഹൃത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ അവിടെ ആ പറയുന്നത് അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർക്കിടയിലേക്ക് വിട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ടോ ക്രോണോളജിക്കൽ ഈ ഓർഡർ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചത് ഖുറാൻ വൈരുദ്ധ്യമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പരസ്യമായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ കുറെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ ക്രോണോളജിക്കലി ആദ്യം വരുന്നത് മക്കി സൂറത്താണ് മദീന സൂ മദനി സൂറത്ത് രണ്ടാമത് വരുന്നു മദനി സൂറത്തിൽ പറയുന്നു അതായത് രണ്ടാമത് വന്നതിൽ പറയുന്നു അവൻ അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കിടയിൽ തന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് വേദഗ്രന്ഥം തത്വജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മദനി സൂ മക്കി സൂറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ തീവ്രവാദം കുറവുള്ള സ്ഥലത്തെ സൂറത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ മുഴു ലോകത്തിനും വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സംഗതിയാണ് ഇതിനകത്ത് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എവിടേക്കാണ് പ്രവാചകൻ അയക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള വിഷയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് പ്രവാചകൻ വന്നതാണ് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ക്രൈസ്തവതിയിൽ തുടരുന്നതാണ് കാര്യം പരസ്പരം ഇതാണ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്ക് നിങ്ങളെ ബൈബിളിൽ ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വായിച്ചത് ആയത്ത് ലോകർക്ക് മാതൃകയാണെന്നാണ് മെഗ്രീഷ് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇല്ലാന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു മറുപടി പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ അതായ ആ ഗോത്രാക്രമണം നടത്തി നിരവധി നിരപരാധന കൂട്ടക്കറ നടത്തിയ മുഹമ്മദ് ആണ് ആ മാതൃകാ പുരുഷൻ ആറ് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കളിപ്പാവയോട് കൂടി സമ്പത്തം കഴിച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മാന്യനായ മുഹമ്മദ് ആണ് മാതൃകാ പുരുഷൻ വേലക്കാരി മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവരുടെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് മാര്യത്തിനെ പ്രാപിച്ച മുഹമ്മദ് ആണ് മാതൃകാ പുരുഷൻ മുട്ടിലിടയുന്ന അബ്ബാസിന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കന്നികയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സമ്പത്തം കഴിക്കും പറഞ്ഞ അറുപത്തി രണ്ടുകാരാണ് മാതൃകാ പുരുഷൻ സഭിയായ തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പാവപ്പെട്ട കിലാനിയെ കൂട്ടക്കുഞ്ഞു നടത്തിയ ഗോത്രത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് സഭിയായ തട്ടിയെടുത്ത് വഴിയിൽ കൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഈ മാന്യനാണോ മാതൃകാ പുരുഷൻ വഴിയിൽ കണ്ട സ്ത്രീയെ നോക്കി ആസക്തി ആസക്തിയുടെ കുരു കൊട്ടി കുടിലിൽ ചെന്ന് സൈലത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾ പിശാചിക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാതൃകാ പുരുഷൻ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം പറയുന്ന ചീഞ്ഞ് പുഴുത്ത ചീഞ്ഞ് പുഴുത്ത് പഴുത്ത് ഇറങ്ങിയ ഹിമങ്കലത്തിന്റെ ലോകർക്കാകമാനമുള്ള താക്കീതുകാരൻ അവിടെ എവിടെ മോഡൽ എവിടെ എവിടെ മോഡൽ
ഇങ്ങനെ പിന്നു കൂടി മുട്ടലെഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ നോക്കി കാമാസക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് പുരുപറ്റിയതായി ഈ മുഹമ്മദ് എന്ത് കുന്താണ്ട ഉള്ളത് പറയൂ എന്ത് മാങ്ങാത്ത ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിനകത്തുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് താങ്ങാനായിട്ട് വരരുത് കേട്ടോ ഒരു മാതൃക പറയൂ അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആണത്തോണ്ടെങ്കിൽ പൗരുഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാതൃക പറയൂ ചാക്കോ സാറേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചത് വാർണറെ കുറിച്ചാണ് വാർണർ ലോകത്തിനാകമാനമുള്ള വാർണർ താക്കീതുവാൻ അപ്പൊ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാതൃക അപ്പൊ അത് ഈ പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട മാതിരി ജയിലിൽ നിറങ്ങണ്ടാണോ ഈ പേടിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തോ പേടിക്കേണ്ടാത്ത കാര്യം എന്താ മാതിരി ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലോകത്താക ലോകത്താകമാനമുള്ള താക്കീതുകാരനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മാതൃകയ്ക്ക് പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ ആശയ ദാരിദ്ര്യം ഇന്നും ദിനം തുടങ്ങിയതല്ല ഈ ഓട്ടം ഈ ബൈബിൾ ഞങ്ങളെ പയ്യന്മാര് വരെ നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓടി ഒളിച്ചിട്ട് എത്ര നാൾ നിങ്ങൾ ഓടി ഒളിക്കും ബൈബിൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങള് വിടൂല നിങ്ങളെ പാസ്റ്റർമാര് നിങ്ങളെ അച്ഛന്മാര് നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർഷേ ചുരുചുറുക്കുള്ള യുവാവ് എന്തിനൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ എം എം അക്ബറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ദൈവസമാരിലോട്ടൊന്ന് വിട്ടു ഇവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ചൊറിയൻ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ആളാകുക എന്നുള്ളത് ഇവരൊരു പൊതു പരിപാടിയാ ഇത് തന്നെ ഈ മദ്രസ പിള്ളേരെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് വിവരത്തോടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വിടുകയല്ല പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒളിച്ചു പോവാണ് ഇതാരാ ഒളിച്ചു പോയത് ഈ ക്ലബ്ബേഴ്സ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്ന കാര്യസ്മതനിയും മുഹമ്മദ് ഈസ ഇന്ന് ഇവിടെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റിലും സംവാദം നടത്തി നടന്ന നമ്മുടെ അമ്മിക്കല്ല് കുത്താനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടക്കുന്ന പോലെ നടന്ന ഈ എം എം അക്ബർ ഇന്ന് ഇവിടെ വല്ലവരും ഉണ്ടോ കോട്ടുമുക്രി ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ സാക്കീർ നായിക്ക് ഉണ്ടോ കളത്തിലുണ്ടോ ഓടി പേടിച്ച് ക്രൈസ്തവ സംവാദകർ നിവരെ നിന്നപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയ മഹാരഥന്മാരാ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിടുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയാ താക്കീതുകാരനാ എന്ത് താക്കീതാ മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന് കൊടുത്തേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് ഞങ്ങൾ ആ താക്കീത് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും തരാം ഒരു താക്കീത് ഒറ്റ താക്കീത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ ഒരു താക്കീത് എന്റെ പൊന്നു മോനെ മെഹറീഷേ ഈ കാട്ടറിവ് ജീവിച്ച പോലെ നീ ജീവിക്കരുത് ജയിലിൽ പോകും കഥാ താക്കീത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കാട്ടറിവ് ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പീനിൽ കൂടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതിനകത്ത് നീ ജയിലിൽ പോകും അതാ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതിപ്പോ ഇത് വളരെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഒരു താക്കീതാ എന്തോ താക്കീത ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഈ താക്കീത് തരാൻ ചാക്കോഭാഷ ചോദിച്ച കറക്റ്റ് കേസാ ഈ താക്കീത് തരാൻ പുള്ളിക്ക് എന്താ അവകാശം എന്ത് താക്കീത് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വയം പറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയില്ല സമൂഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗുണപരമായ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും അങ്ങേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്തത് ലോകത്തിന് ഭയവും അറപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന തരത്തിലെ ജീവചര്യകളും അത് ചാക്കോപ്പാഷ പറഞ്ഞപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അവിടെ അത് നമുക്ക് വിടാം അത് നമുക്കങ്ങ് വിടാം എന്തിനാ അത് വിടുന്നേ താക്കീതുകാരൻ താക്കീതുകാരനാണെന്ന് പരിശോധിക്കണ്ടേ അയാളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് പരിശോധിക്കണ്ടേ എന്ത് ഐ ഡിയാ മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഐ ഡി എന്താ അങ്ങനെ സ്വയം പറയുക ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് ആരങ്ങീരിക്കണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ പ്രവാചകന് ചേരുന്ന ജീവിതമാണോ ഈ ശിശുഭോഗം പ്രവാചകന് ചേരുന്ന സ്വഭാവമാണോ ഈ മാത് അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയോടൊത്ത് ജീവിക്കുക പ്രവാചകന് ചേരുന്ന സ്വഭാവമാണോ മാരിയത്തിനെ പ്രാപിക്കുക മറ്റൊരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ആ കട്ടിലെ കിടത്തി പ്രാപിക്കുക അതിലൊരു കൊച്ചും ജനിച്ചു മനസ്സിലായിക്കോണം അപ്പോ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള വൃത്തിഹീനമായ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ പോയൊരു മനുഷ്യനെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഉലോകത്തോടും മുഴുവൻ പറയുന്ന താക്കീത് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ജീവിക്കരുത് ജയിൽ ഉറപ്പ് ജയിൽ ഉറപ്പാണ് ഏത് രാജ്യത്തും ജയിൽ ഉറപ്പാ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമ്പെട്ടാൽ ജയിൽ ഉറപ്പ് അതാണ് താക്ക
മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾ അന്ത്യപ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിലും താക്കീത് ഞങ്ങൾ തരാം നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ നിങ്ങളെന്നല്ല മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഏതൊരാളും ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിൽ ഉറപ്പ് കുറെ കൂടി കട്ടിയായി പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഉറപ്പ് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ